हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का जो लास्ट प्रीवियस एक्सर हमने डिस्कस किया था एक्सपर्ट सिस्टम उसका कुछ बचा हुआ टॉपिक है हमने डिस्कस किया था उसमें कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है उसके वर्किंग कैसे होते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं दूसरे जो कंपोनेंट्स में था इन्फ्लुंस इंजन इन्फ्लुंस इंजन किस तरीके से वर्क करता है ओके तो इन्फ्लुंस इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स कौन स्ट्रेटी यूज करता है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो इन्फ्लुएंस इंजन है वो कैसे वर्क करता है ओके तो देर आर टू इम्पॉर्टेंट वेज इन विच रूल्स कैन बी यूज इन द सिस्टम टू ड्रा इन्फ्लुंसेज ओके मीन्स टू मेथड्स यूज होते हैं फर्स्ट मेथड इज फॉरवर्ड चेनिंग एंड सेकेंड मेथड इज बैकवर्ड चेनिंग ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉरवर्ड चेनिंग की फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है हु हाउ डू मीन बाई फॉरवर्ड चेनिंग दिस टेक्निक और स्ट्रेटजी इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग बिकॉज द सर्च फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन सीम्स टू बी प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो सेपरेटिंग द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रूल्स ओके मीन्स it is means it is a strategy of an expert system to answer the questions what can help the next okay what can help the next have no diagram uh, design kiya hua hai yahan pe fact 1 fact 1 fact 2 fact 3 ne discuss diagram ko discuss karenge okay to means is strategy based on kya what can help what can happen next clear hai मीन जो हमारे पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्स है उनसे नेक्स्ट कौन सा आ, क्या नेक्स्ट कौन सा स्टेप अकर होगा या हैपन होगा ये हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग ओके द इन्फ्लुएंस इंजन फॉलोज द चेन ऑफ कंडीशंस एंड डेरिवेशंस एंड फाइनली डिडक्ट डिड्यूस द आउटकम ओके दिस इट कंसिडर्स ऑल द फैक्ट्स एंड रूल्स एंड सॉर्ट्स दम बिफोर कंक्लूडिंग टू अ सोल्यूशन This strategy is followed by uh, this strategy followed for working on conclusion, result or effect. Okay, इस strategy का जो work uh, जो use है हम कहाँ पर करते हैं बताऊँगा मैं आपको कि means हमारे बहुत सारे information है बहुत सारे facts हैं okay कि with the help of that information with the help of that facts suppose we have to drive a conclusion suppose we have to drive a result okay then We will use forward chaining. इस example हम करते हैं Prediction of share market status as an effect of change in interest rates. Okay? ये इसका बहुत अच्छा example है कि जो share market हैं अगर उसमें interest rate में change लाते हैं तो क्या क्या effects आएंगे Okay? तो इसकी forward chaining के through ही हम इसको conclude करते हैं हमारा उस example डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फैक्ट वन फैक्ट टू फैक्ट थ्री फैक्ट फोर ओके जो फॉरवर्ड चेनिंग है इसमें जो एरो का डायरेक्शन होता है फ्राम लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं ओके मीन्स फैक्ट वन फैक्ट टू फैक्ट थ्री फैक्ट फोर ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं इन्फॉर्मेशन हैं इनको कलेक्ट करने को सपोज हमने फैक्ट वन फैक्ट टू कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर तो हमारे पास एक डिसीजन वन यहाँ पर हमने प्रिंट किया डिसीजन वन एक ड्राइव किया डिसीजन विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्ट्स फैक्ट वन एंड फैक्ट टू ओके नेक्स्ट में हमने क्या फैक्ट थ्री एंड फैक्ट फोर कंसिडर किए बट इनमें से और आफ्टर फिर डिसीजन मेड किया डिसीजन टू नाम नेम दिया क्लियर जो डिसीजन वन एंड डिसीजन टू दीज ऑल आर बेस्ड कलेक्टिवली बेस्ड ऑन फैक्ट्स फैक्ट वन फैक्ट टू फैक्ट थ्री एंड फैक्ट फोर ओके आफ्टर दैट बी मूव टू राइट डायरेक्शन एंड अगेन कंक्लूड द डिसीजन वन एंड डिसीजन टू ओके आफ्टर द कंक्लूडिंग डिसीजन वन एंड डिसीजन टू वी फाइनली मूव टू डिसीजन फोर मीन्स एक फाइनल डिसीजन जनरेट हुआ इसे नेम दिया हमें डिसीजन फोर दिस डिसीजन फोर कैन बी ए सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओके मीन्स वी कैन से दिस इज द कंक्लूजन ओके सो द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग इज फ्रॉम बॉटम अप ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 
इसका जो सेकेंड स्टेडियन फेस इंजन की दैट इज फॉरवर्ड और सॉरी बैकवर्ड चैनिंग बैकवर्ड चैनिंग वर्किंग क्या है विद दिस स्ट्रेटजी एन एक्सपर्ट सिस्टम फाइंड्स आउट द आंसर टू द क्वेश्चन फाइव दिस हैपेंड फाइव दिस हैपेंड मीन्स हमारे पास एक कंक्लूजन है क्लियर एक हमारे पास एक कंक्लूजन है ओके तो यहाँ पे ये बैकवर्ड चैनिंग वर्किंग है कि ये जो रिजल्ट आया हमारे पास या सोल्यूशन आया ये क्यों आया कैसे आया ओके सेकेंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वाट हैज ऑलरेडी हैपेंड द इन्फ्लुएंस इंजन ट्राइज टू फाइंड आउट द विच कंडीशन कुड हैव हैपेंड इन द पास्ट फॉर दिस रिजल्ट ओके मीन्स जो रिजल्ट है वो किन कंडीशंस या किस पर्टिकुलर डेटा या किस करेक्ट टू फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन को बेस्ड है वो वो उसमें फाइंड आउट करते हैं बैकवर्ड चैनिंग मनिक्स दिस स्ट्रेटजी इज फॉलोड फॉर फाइंडिंग आउट कॉज और रीजन ओके जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया व्हाई दिस हैपेंड एक एग्जाम्पल का सूचित कर रहा है यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर इन ह्यूमन ओके डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर इन ह्यूमन क्लियर मीन्स जो ब्लड कैंसर टर्म है यहाँ पे दैट इज द रिजल्ट दैट इज द कंक्लूजन ओके तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड चैनिंग एक्सपर्ट सिस्टम जो मेडिकल फील्ड्स में वर्क कर रहे होते हैं वो ये फाइंड आउट करते हैं कि जो ब्लड कैंसर है क्या इसके जो सिम्ट, आ, सिम्ट, आ, जो सिम्टम्स हैं इसके क्या क्या रीजन्स हैं क्या क्या कंडीशंस रही हुई जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर डिसीज जनरेट हुई क्लियर वही यहाँ पे जिसकी वर्किंग है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मीन डिसीजन फोर जो डिसीजन फोर था हम लोग उसके बेस पे जब इस डिसीजन फोर मीन्स कंक्लूजन है इसके बेस पे यहाँ पे आ, कुछ फैक्ट्स हमारे पास आए उन फैक्ट्स को उन्होंने फिर फर्दर डिवाइड किया है ओके okay? फैक्ट्स से फर्दर डिवाइड किया है मीन्स जो हमारा कंक्लूजन हमारे पास है या जो रिजल्ट है उसके हम वाटम तक पहुँचेगी कि इस इस, आ, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का ओरिजिन कहाँ है दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड चैनिंग ओके तो हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड चैनिंग एंड बैकवर्ड चैनिंग में मेन डिफरेंस क्या है आ, जो कंपेरिजन चार्ट हमने तैयार किया हुआ है कम कंपेयर किया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चैनिंग को फर्स्ट साइड हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ फॉरवर्ड चैनिंग और सेकेंड साइड मेंशन किया हुआ बैकवर्ड चैनिंग क्लियर इसका फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ इट स्टार्ट फ्राम नॉन फैक्ट्स एंड अप्लाइज इन्फ्रेंस रूल टू एक्सट्रैक्ट मोर डेटा यूनिट इट रीज टू द गोल क्लियर जैसे हम प्रीवियस डिस्कस भी किया था कि फॉरवर्ड चैनिंग किया फ्राम बॉटम से टॉप की तरफ मूव हो रहे हैं क्लियर नेक्स्ट इसमें बैकवर्ड चैनिंग किया इट स्टार्ट फ्राम द गोल एंड वर्क बैकवर्ड थ्रू इन्फ्लुएंस रूल्स टू फाइंड रिक्वायर्ड फैक्ट्स दैट सपोर्ट द गोल क्लियर तो मीन्स के तरफ राइट टू मीन्स पहले हमारे पास कंक्लूजन था कंक्लूजन से मूव हुए थे बॉटम की तरफ की मीन्स जो कंक्लूजन या रिजल्ट हमें मिला है उसके पीछे या उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से फैक्ट्स हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू है इट इज अ बॉटम ऑफ अप्रोच फॉरवर्ड चैनिंग इज बॉटम ऑफ अप्रोच एंड बैकवर्ड चैनिंग इज टॉप डाउन अप्रोच नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज नोन एज डेटा ड्रिवन इन्फ्लुएंस टेक्निक एज बी रीच टू द गोल यूजिंग अवेलेबल डेटा ओके दिस वॉज फॉरवर्ड चैनिंग एंड बैकवर्ड चैनिंग इट इज नोन एज गोल ड्रिवेन टेक्निक एज बी स्टार्ट फ्राम गोल एंड डिवाइड इन टू सब गोल टू स्टेक्ट द फैक्ट्स क्लियर मीन्स क्या वैसे जो हमारे पास यहाँ पे अभी डायग्राम डिस्कस किया था कि जो हमारे पास गोल है क्लियर वो कहाँ से जनरेट हुआ कौन से प्रोड्यूस हुआ है तो जो हमारे फर्स्ट फैक्ट है उनको सब डिवाइड किया था हमने वही यहाँ पे डिफरेंस है नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर फॉरवर्ड चैनिंग टेस्ट फॉर ऑल द अवेलेबल रूल्स एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड चैनिंग ऑनली टेस्ट फॉर फ्यू रिक्वायर्ड रूल्स नेक्स्ट डिफरेंस नंबर फाइव इट इज स्टेबल फॉर द प्लानिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड चैनिंग इट इज स्टेबल फॉर डायनेस्टिक डिस्क्रिप्शन एंड डिबिंग एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स है इट ऑपरेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ फॉरवर्ड चैनिंग एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड चैनिंग इट ऑपरेट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सो देर आर फ्यू डिफरेंसेज ओके दीज डिफरेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज फॉरवर्ड चैनिंग एंड वॉट इज बैकवर्ड चैनिंग ओके स्टूडेंट्स आई होप दीज नोट्स दीज नोट्स है आपके लिए बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके नोट्स की हेल्प से आप 
कि फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग क्या डिफरेंस होता है दोनों को सीख सकते हैं ओके थैंक यू स्टूडेंट्स